我的天哪，你玩过这种软软弹弹的麦芽糖捏捏乐吗？捏起来超级解压。有个小伙子好奇的把它给剪开，竟然在里面发现了一枚五彩缤纷的钻石之心，真的太神奇了。不是吧？麦芽糖捏捏乐里面竟然有钻石之心啊！我们全班同学最近都在玩这个。但是还没人想到要把它给剪开来看看呢。捏捏乐里面竟然藏了宝贝。那还等什么？咱们赶紧去学校门口再多买几个回来。我们三个都太软，太好抓啦！怪不得大家都喜欢玩呢，捏起来真的特别爽。而且据说放进冰箱里冰冻以后，捏着会更有感觉。那咱们就先来捡这个珠光白色吧，来看看这颗珠光白里到底是什么东西。天，哇，这也太好抓了吧！冒出来的竟然是珠光粉哎，好美啊，好像一块玉。咦，不过有点粘手啊，好像化了的液态玻璃、啊。让我来找一找里面有没有钻石爱心啊！哇塞，真的。我的麦芽糖啊，哎，可是里面什么都没有啊！捏一捏，已经全部挤出来了。这一个坑里面也没藏着什么东西啊！哎，这一颗珠光白啊，牺牲了。怎么样，你都没找到啊？但是能看见我的冷色系能不能出到了？小伙伴们，你们觉得这三个哪个最有可能有钻石爱心呢？不过中间这个磨砂的看起来真的很像麦芽糖哎、啊，这个扣里面真的有钻石吗？让我来把它剪开看看。不捡。哇，这也太激动了吧！一眼就能看见里面有什么了，上面全部油渍。不是吧，里面什么都没有，就只有透明的像胶水一样的液体。底部也没找到吗？说不定在这两个里面呢。接下来我要来解开这个橙色的。放心吧，它真的好像一颗巨型鸭蛋黄呀！这也太大太圆了吧！不管怎么玩它，总是能一秒恢复原状。解开它，哇，原来这一颗里面也是透明的，好像一颗透明的珠子冒了出来一样。开始往下流了，妈呀，感觉还很重呢，还有种能拉丝。的感觉真的太像液态玻璃了，不过可惜的是，这一颗里面好像也什么都没有哎。但是小伙伴们，你们发现了没？这里面的液体特别神奇，有一部分是透明的，还有一部分竟然是磨砂的，为什么会这样呢？到我了，我先要开这个蓝色的，宝子们快看，这蓝色的球上还有绒绒的粉呢，摸起来特别的丝滑，让我来一刀把它给剪开。呜、哦。又是透明的水珠，完了，这颗里边好像也啥都没。不过看它缓慢流出来，也特别解压。咦，怎么变成磨砂质感了呀？这样看起来好像变变。这种希望只能寄托在红色的绿色上了。肯定在这颗绿色里面。让我剪开来看看，这颜色也太荧光了吧，感觉大白天都在发光哎，不知道晚上会不会发光呢？剪开来看看，里面是不是绿色的？哦，没有，到这里面也是透明的呀。放屁，丢了，这里面啥都没有，全是透明的胶水。看来这钻石之心。这颗粉色真的是太好看了，感觉还是甜甜的呢，捏起来也倍儿解压，就这才能抽到钻石之心啊！我天，透明的，妈耶，这一次怎么这么惨啊？等一下，这里面的是，里面有钻石，哇、哦，原来是包裹住了，我差点就没看见它了，还以为是透明的液体呢。咦，不过这液体也太粘了吧，我整个手都快粘起来了，赶快拿去洗一洗啊！哇塞，好好看啊！五彩斑斓的，这颗心里折射了好多颜色，世界黄绿七蓝紫，什么颜色都有，沉甸甸的，这也太美了吧！宝子们，你们有在那天那里找到过钻石之心吗？可以在评论区告诉我们。我的天哪，你玩过这种软绵绵的熊猫捏捏乐吗？有个小伙子把它给剪开，竟然在里面发现了一只迷你冰墩墩。据说天黑之后，迷你冰墩墩就会瞬间长大，轻轻敲三下。还会掉出一枚金墩墩，真的太神奇了！哇塞，竟然有这么神奇的小迷你冰墩墩！我会在里面抽到迷你冰墩墩哎！看起来好可爱、啊，我早就想要一只冰墩墩了。那咱们就赶紧买点小迷你冰墩回来吧，晚点再带。宝贝们，视频点赞，小猫咪咪了，给你留点赞啦！这个像视频一样，捏起来软乎乎的。咱们赶紧来找一下里面有没有冰墩墩吧！再来一款我最喜欢的粉色小黄猫啦！它们每一只都背着一颗草莓包包，好可爱啊！捏起来真的是超 Q 软。嗯，不过这样看就有点吓人了，感觉里面好像什么东西都没有哎。天，天，哇，里面竟然喷出了白色的东西，这是奶油吗？我们把这些奶油全部挤出来。奶油全部挤光了，我咋没看见冰墩墩呢？里面是空的嘛。不是很正常吗？那我就把剩下的两只粉色一起打开吧。剪开你的小草莓，一下子就漏气了，拉拉开。哎，这里面竟然是透明的冰沙啊，跟刚才那只不一样。这透明的冰沙捏起来软乎乎的，好像碎掉的海洋宝宝啊。可是
了。肚子里面也是空的，被我一只粉色的小熊猫啦。这次我来捡它的耳朵吧，让我来瞅瞅里面藏了什么宝贝。哎，不错了，这个是啊，是毛绒，怪不得里面都是像冰雪一样的东西呢。原来粉色小熊猫里藏的是雪绒绒啊，比起雪绒绒也好迷你啊，还没我的巴掌大呢。看，里面还有雪绒绒，真的有藏宝贝啊！让我来瞅瞅我最爱的绿色吧。小熊猫怎么也背了一个红色的草莓啊？看起来好萌啊！那咱们先来捡这个吧，看看它有没有藏什么宝物，把它挤出来。呃，怎么除了这白白的奶油，什么都没有？算了，我还是换下一只吧。接着捡开，这里面好像也只有白色的奶油，什么都没有吗？没事，咱们还有最后一只绿色，我捡。我捡。我捡。呃，我的运气也太背了吧？怎么三只都是空的呀？小白脸，一个是小黄脸，这一只小白脸的鼻子都给蹭没了。小王，你先来捡它吧。我捡，我捡，捡出来。啊，这只里也没有，居然啥都没有。但是几百油的过程也太惊讶了。咱们再来一只小黄脸，第一次捡你的小屁屁。妈耶，这也太不可描述了。掀开小屁墩，啊，里面也是空的。两只小胖熊都牺牲了，就最后一只黄色的，该我来捡了。里面到底有没有藏着冰墩墩呀？不管了，咱们直接捡开它，挤出来。哦，我今天这运气怎么这么背啊？每次捡开它里面都没有，我还是没有找到。这两只只剩两只橙色的小胖熊了。你的运气这么差，还是交给我吧。这两只里面要是再没有，那我买了一条小胖熊就全部玩完了。我捡，我捡。小胖熊捏起来还怎么有点硬邦邦的？我刚才怎么没发现啊？这里好像有一个东西啊，赶紧捡开来看看。我急，啊，怎么全是奶油啊？哎，等一下，这是冰墩墩！哇塞，真的被我碰到了！我摸下来，它的脸上全是奶油，哎，我去帮它洗个澡。小伙伴们，这也太可爱了，全身上下真的晶莹剔透的。手心里还有一颗小爱心，正向大家招手呢。我晕了，冰墩墩的雪绒绒都被你冲着了。今天的晚上充脸就会变大哦。那怎么天黑之后，咱们再看看他们脸到底有没有变大吧？小伙伴们，现在已经天黑了，不过冰墩墩和雪绒绒一点变化都没有啊。他们两个看起来还是像之前那么小，难道他们俩根本不会变大吗？他怎么突然变大了？这也太神奇了吧！我眼睛都没来得及眨一下呢。可是这个雪绒绒怎么一点反应都没啊？哦，对了，听说敲击三下这个冰墩墩还会掉出黄金冰墩墩呢，咱们赶紧来试一下，来敲三下，一二。